再不自量力了。那秦羽三兄弟势力已成，你我根本不是对手。陛下，那黑羽三兄弟恐怕迟早会来报仇。报仇？待我飞升，投靠金翅鹏王一族，看他们能奈我何。神界，乌兰先生，你竟来自神界？嗯，我本是神宠妖兽，数千万年前，随着神殿降临到了仙魔妖界。仙魔妖界的人将这座蕴藏大量神器的宫殿称为迷神殿。又是迷神殿。嗯，迷神殿本是神界中极为了得之人的神殿，后来不知道什么原因，此殿被弄到了仙魔妖界。怪不得他们说其中神器机缘无数。你手中有那无惧迷神殿内部阵法的迷神图卷，可如当年逆央那般，如入无人之境。这对你飞升神界大有裨益。飞升神界？对，以你的修为，若秦家修炼，飞升之路定然不远。多谢乌兰先生。无需多礼，你若飞升，我也能尽早返回家乡。乌兰先生放心，秦羽定当竭尽所能。只是去迷神殿前，我还有一件重要的事情必须去办。变得更强，方能告慰汉叔说的对
我一定要变得更强，以为韩叔在天之灵。韩叔，你放心，日后我每日修炼完毕，就回来此处找你谈谈心。你在影帝心不会孤单。秦前辈，他得有些话想和您说，我明日再来看你。韩叔，玲玲是个好姑娘，可惜罢了，只怪为师当年修为不够。才让你遭此磨难，韩叔，我有一好友乌兰先生，是来自神界的普通药手，他一人便可力敌羽皇和彭魔皇，那神界之人是有多高深莫测呀！如今你不在了，我一定要保护好身边的亲人，让他们不再受到伤害。今后你有林姑娘陪伴，为师也可安心了。以前，为师身边也有一位心爱之人，可如今，丽儿，你到底在哪儿？兰叔告诉我，完全打开江兰界才能见到你。我现在都已傲视仙魔妖三界，却连江兰界第二层都无法打开。难道是要飞升神界？神界，只有超越飞升神界的实力。才能打开江兰界第三层，才能再见到丽儿。兰叔这是在暗示，丽儿，她在神界。韩叔，我终于明白了，丽儿在神界，丽儿在神界。刘兰心已然暴露，再住下去，恐有危险。大家还是进入江兰界安全一点。太好了！哦，这样大家可以天天在一起。大伯在我无聊的时候，还能随时进来陪我玩。哦，只要你大伯陪你玩。二伯，别生气了，笑笑嘛。咦<笑>！二伯没生气，可别找了。<笑>二伯又欺负我。嗯、大伯，快教训二伯，他欺负我。好，大伯一会儿就替你教训二伯。还是大伯最好了。大伯，你们放心去吧。我和郭凡哥哥会在江兰界好好修炼的。大哥，一切妥当，我们即刻出发前往迷神殿吧。好。剑裂缝，那股恐怖的力量在不停的撕裂着仙魔妖界的空间。那股能量的源头，应该就是迷神殿。这迷神殿还真是神秘莫测。迷神殿，它注定不是凡物。走，我们过去。嗯、哎，迷神殿，迷神殿，这哪里有电呢？是啊，大哥，这迷神殿究竟在哪儿
，按照星际地图的指示，是此处没错了。哦、我们穿过这里，应该就能到达迷神殿。只是，遍布了宇宙碎晶流和黑色沙粒而已。啊，保护迷神殿，用得着如此大的手笔吗？迷神殿有两个通道入口，那儿应该就是其中一个。那里，散布出了众多地级高手的气息。大家小心。我们过去看看。嗯嗯通往迷神殿的入口应该是开启的，这通道怎么被禁制封锁了？哇！仙元力、魔元力、妖元力，竟然有三种能量气息！外面的人速速离开，此通道已封锁，任何人不得进入。大哥，莫慌，带我问问无名兄。怎么样？无名兄说，不久之前，仙魔妖界的首领共同商议，通道入口一万年才开启一次。我怀疑，是针对我。哼，还用怀疑吗？大哥打退了玉皇，又重伤了彭魔皇，他们俩谁不对咱们恨得咬牙切齿的？哼，何况，大哥你手持那迷神图卷，仙魔妖三界之人。谁不怕你会抢走他们梦寐以求的神器？嗯，大哥，只是这一万年，要等到什么时候呀？不，即使一万年后，他们也不会让我进入的。太卑鄙了！哼，按照无名兄所言，这八九所空阵，防御力之强，就是几个九级先帝联手都破不开。可为了丽儿，我也必须一试。打不开，我们三人联手试试。大哥，不行啊，怎么办？嗯，你们别浪费时间了。此封印，你们不可能破得开。乌兰先生，无需修，叶渠。刚才我兄弟三人合力，也无法破开这禁制。啊？这玩意儿真有这么厉害吗？当然，此乃八九所空阵。无需兄，可有破解之法？我来给大家说说吧。此阵之所以厉害，是因为布阵就需要七十二个地级高手，一口气找来如此多高手，可没几个势力拿得出来。哦，还真是厉害啊！要是布阵之时扩大些范围，那岂不是随便画一片地方都无人能敌？飞也。
。眼前的八九所空阵之所以如此厉害，是因为防御面积小，也就这么一个圆洞而已。如果让八九所空阵防御方圆数千里的圆洞，那么单单秦羽一人就可以破了。哦，原来如此。这阵法除了面积小外，还有一个最为重要的原因：布阵的人能量越是驳杂，防御力就越强。哼，试试是你的阵法硬，还是我的拳头硬？呀！呃呃呃呃呃呃大哥都不行的话，那没戏了。秦宇，你也先别放弃，我们众人合力试一试。如此，秦宇已是感激不尽了。那还等什么？赶紧的吧。让我们回江兰界吧。嗯，秦宇，这阵法一时之间确实难以破解。你封锁入口，只是封锁仙魔妖界这边的入口，暗星界的入口没有封闭啊。啊？秦宇啊，暗星界的入口，非暗星界的人是绝对不允许进入的。乌兰先生，你知道暗星界中如何辨识自己人和外界人吗？我并不是太清楚，但是我知道一点：暗星界的人是炼体的，仙魔妖界之人，即使功力再高，也很容易被暗星界的人发现。不过，你有燕玄之界，可能有些转机。乌兰先生，我可将我的能量全部放置于星辰空间内。这样就不易被发现，而我修炼的九转暗金身也是炼体功法，说不定可以冒充成功呢。嗯，对，何况以我大哥如今的实力，还怕谁？乌兰先生，您和野渠当初也跟着逆央进入过暗星界，我想知道，我修炼这九转暗金身冒充暗星界的人，他们认得出来吗？从外表上看，认不出来。不过，你只能冒充修炼金行宗功法的人。如果使用能量攻击，必须使用金色的能量，这样，别人才不会怀疑你。大哥，我们随你一起去。你们二人都未曾修炼过此功法，去了以后定会被认出来。你们随乌兰先生一同回江兰界、嗯，陪伴小童他们。嗯，行，大哥，你自己在安心界也要小心。
徐总，你虽攻击力强于我，但别逼我，大不了我们同归于尽。修雅，我虽曾倾慕于你，但此刻我可不会手下留情。难道你以为我会让你活着回去不成？没想到你竟如此卑鄙，在我狩猎技术上之后，趁机偷袭。哼，嗯，若不是为了夺得金河，与他们厮杀伤了我的右臂，你根本不是我的对手。没错。我本想利用你耗掉那群畜生的体力，然后再出手搏杀，没想到你竟能全身而退，还拿到了金河，倒是有些本事。哎，如果你识相的话，现在就把金河交出来，我会让你死得体面些。呸！无耻之徒！<笑>卑鄙！此人如此阴险。星界共有九个星域，其中三个星域有人。外人称这些星球为重巨星，暗星界人则称为圆洞星。重巨星数目很少，所以暗星界人口也不多。三个星域总共只有三千万人。这些居民按照普通、王级、地级依次向上修炼。地级相当于先帝的等级。因为人口稀少，环境恶劣，所以只要有人居住的星球，都会有一位地级的守护长老，保证居民不会遭受重大灾害。除此之外，三个星域各有一颗圣星，暗星界过半地级以上的高手，都会聚在圣星总部，共出三千多人。三千多人，整个仙魔妖界，玄仙以上的高手加起来，都不足三千人吧？死，死了！阴险小人，如此卑鄙，活该！多谢大人救命之恩。啊，举手之劳，不必在意。你叫修雅，这里是桑原星。嗯。刚刚你们二人争夺的这金河，到底是何物？啊！大人是不是一直在荒芜星球苦修，不涉足其他星球？嗯，我之前从未离开过自己的星球，只在上面独自苦修，所以对我们暗星界的其他事不是很了解。难怪大人不熟悉，金河属于金属兽，而金属兽只有在金行宗所在星域的圆洞星上才有，通体皆由金属所制。金属兽，大人没见过，也是自然。啊，而黑眼宗星域内的圆洞星上，却是一种火属性金属构成的炎火兽，身体燃烧着火焰。在白玄宗星域的圆洞星上，却是寒冰兽，是由寒冰构成的金属。所以，暗星界有人居住的三个星域，是按照宗派划分的。嗯，是，分别由金行宗、黑焰宗。白玄宗三大势力控制
，居民也只生活在这种重力极大的圆洞性上。在这里，即便是婴儿，一出生也要承受七八千斤的重量。如此说来，就算是婴儿，也有不错的实力。啊，那此刻你的实力算何等级？我虽然修炼时间不足百年，但胜在修炼速度极快，已接近王级实力。不知道大人现在是何等级？你认为我是什么等级呢？难道，难道是十八星王级？你猜不透的，别问了。我发现有三个金属兽冲过来了，速度很快、啊。大人可知道是什么等级的？都算是王级。至于多少星，你交上赏后自然就知道了。都是王级，还三只。放心，我在后面看着呢，你尽管上去打。这些金属兽实力不弱，质量却这么低。大人，此番目的地是何处？如有任何我能效劳的地方，但凭吩咐。啊，我多年在荒芜星球上流浪苦修，现在修炼遇到了瓶颈，自己也不知道去哪里才能找到突破机缘。啊，原来如此。那大人可以先去我们村，村中也许有长者知晓。那就麻烦你了。啊，对了，以后别叫我大人了，我叫刘星。刘星先生，走吧。好。我回来了。回来了。出去一个多月了，可有什么收获？收获，<笑>你们看。哦，王级金属兽晶核，你真了不起！哼，小雅的潜力一直很高，现在的实力也是村里同年龄段前十的了。嗯。修<笑>雅，这位高手是，我怎么从未见过？哦、大伯，我此次出去。差点被金阳村的旭宗陷害，命丧他手。正是因为刘星先生出手相助，我才能活下来。取手之劳罢了。修雅，刘星先生既是你的救命恩人，自然也是我们全村的恩人。你定要全力回报于他。如果有什么难处，整个桑拿村都会帮助刘星先生的。知道了，大伯，我定会好好待刘星先生的。对了，刘星先生，救命之恩无以为报，有什么事情尽管吩咐。啊，有劳了。此刻你既已得到金河，还是去好好修炼一下，嗯，顺便将身上的伤养好。我也要去修炼一阵，等你伤好了，我们再一同去找你们的长老。嗯，那我就不打扰先生了。嗯。我刚才幸而有搜魂一法，才知晓了暗星界诸多规则，否则定然会破绽。三十六试炼暗星，适合从一星王级到十八星地级，三十六级高手试炼，能够在哪个暗星坚持一个时辰，便算是哪个星级的高手。有意思。
可惜前往失恋暗星必须要有身份星钻，身份星钻又只能从当地的长老处获取。还是先不想这些了，先去修炼续宗记忆里的金行宗功法，起码别让人从功法上看出问题。没想到这暗星界修炼所吸收的，竟然不是元灵之气，而是经过转换后的金属性能量。看来必须布置一个金属转换阵法，才能修炼金行宗功法。我在担心什么？这可是江兰界啊！在这里，我是无所不能的。法阵启动。你是金阳村村长，现在一口气带全村高手闯入我桑拿村，是什么意思？我们来就是想问你修雅一件事。什么事？你为什么要杀旭宗？大家练的都不错、啊。嗯、百里之外的村庄，可是你们的金阳村。是的。此刻正有一大群金属兽。数量不下一千只，正在赶往你们的村子。一千只，虽然数量较多，可是杀光他们也是有可能的。不要太自信。刘星大人，金属兽本就是我们成长试炼的对象，对付他们就是我们的日常生活。就算有一千只金属兽又有何妨？我们村的修炼者自会料理他们。要是他们对付不了呢？还有长老大人在，不会出那样的事。刘星先生有所不知，守护长老的作用就是守护这颗原动星，所以他会控制住金属兽，压制金属兽的等级，确保他们都停留在王级水平，无法与村落的实力对抗。这样才能保证暗星界人类的存续。毕竟，我们每颗星球上的人太少了。难道就没有金属兽可以脱离长老的控制吗？比如。成长为地级金属兽
地级金属兽极为稀少，一旦突破，便不仅身体硬度比王级顶峰金属兽提高两倍，还会拥有智慧，整体实力基本相差十倍不止，很容易让一个原动星的人全部死绝。这一亿年来，已经有过五颗原动星因此而灭亡了，所以暗星界有专门的执法队来追杀地级金属兽，在他们的巡视搜捕之下。附近的原动星上都已经很久没有出现过地级金属兽了。那如果金属兽的等级超过了你们的长老呢？怎么可能？怎么可能？我再说一次，不要太自信。快，咱们回村。桑原星上所有的人类，结局都是一样的。区区禽兽，竟敢偷袭守护长老！执法队就在附近星域，你就不怕？<笑>上一颗星球的守护长老也说过这话。<笑>你们人类只会说大话。
Action Bar!这小豹子已有了智慧，会引诱敌人出手，甚至还想自爆伤人。奈何实力不足。感谢大人救命之恩，我乃桑原新守护长老刘同，不知道大人该如何称呼。啊，长老不必言谢，我叫刘星，是一名星际苦修者。哦、刘星大人。这地级金属兽无论如何都不能让它活下去，要不然又是一场灾祸。如此，倒也不难。队来了。我们正在追捕一只造下无数杀意的金属兽。恰好赶上此战，文峰队长，兽群的首领已经被这位星际苦修者刘星大人斩杀了。星际苦修者，感谢刘星，杀死七星地级金属兽，你很强。你也是，文峰队长。此兽死前曾高声嘶吼，好像在传递某种消息，似有异常。嗯，可惜那异象已逃。只有先将剩下这些兽群处理掉。嗯。刘星大人，这地级金属兽的晶核对修炼有极大注意，而他们的身体也是极为上乘的炼器材料。大人，请。啊。哎，回来了，回来了。拜见长老。嗯，正是这位刘星大人出手相助，桑原星才得以幸免于难。啊！修养。刘星大人，谢谢你。你说早了。啊！我还要送你一样礼物，等你收下之后再谢也不迟。这是什么？是啊。哦。哦。嗯。
，柳姓大人，谢谢。长老，这颗金盒我送给修雅，日后你要助他修炼。这尸首就送给你了。刘姓大人，我定竭尽所能。刘姓大人，我会全力以赴的。嗯，好好努力。啊，嗯，长老，啊，我有一事相求，能否去长老殿一叙？啊，请刘星大人，有事尽管吩咐。啊，我想去十八地级试炼暗星修炼。刘星大人，你实力如此，却从未去过试炼暗星。嗯，呃，敢问刘星大人，可曾领取过身份星钻？啊，我一直独自修炼，并未领取身份星钻。不知长老能否授予我桑渊星身份星钻？刘星大人，你如此实力，当真愿意接受我桑渊星的身份星钻，成为我桑渊星的人？是的，有劳长老了。啊，大人稍等，验过身份之后，就能授予你身份星钻了。这是何物？啊，大人有所不知，圣星规定，第一次授予身份星钻，必须经过金珠的检验。这是。用来检验什么的？啊，此物用来检验来人实力、判定等级和能量属性，甄别魔界之人的伪装，避免其混入暗星界。魔界的人为何要来我暗星界呢？因为十八地级试炼暗星是修炼最快的地方，不少魔道之人都想进入。前不久还有人想混入，被金柱甄别出来了。也不知道这金柱是按什么原理查探的。大人，我开始了。啊长老，可有所不妥？敢问刘星大人是多少星地级高手？长老为何出此疑问？刘星大人，这金珠检验实力很是粗糙，地级只能区分初中高三等，而大人，高等地级，对吧？正是。这，又有何可惊奇之处？刘星大人。自从上一任金行军飞升之后，安星界已经很久没有出现达到十五星地级的高手了，而您起码达到了十三星地级，故此让我惊异不已。你怎知安星界多年不曾出现十五星地级的高手呢？刘星大人，君主候选人要达到十五星地级，而金行宗一脉君主之位一直空缺，已经多年未出现十五星地级的高手了。刘星大人，经过检验，您最起码也是十三星地级的高手，可否告知在下，大人到底有没有十五星地级？你就当我没有十五星地级好了。就当没有。如此说来，大人您，大人您可知，历史上不靠暗星就修炼到十六星地级的只有一位金星君。不靠爱心修炼到十五星地级的也屈指可数，没想到我刘同竟也有幸遇到，死而无憾呐、啊
。长老，我不想弄得天下皆知，所以还请你不要对外多说什么。啊，那是自然。我刘通保证一个字都不说出去。呃，不过大人，您是我们桑元星的荣耀，您看要不要再给您配些人手，彰显彰显身份，也让外人知道您是我桑元星的人。呃，您看修雅如何？要是不够，我再给您安排些人。长老，刚才不是才说了要低调吗？就不要搞这些了。啊，刘星大人，稍等片刻，这金柱会将一些讯息融入身份星钻之中。刘星大人，身份星钻已经做好了，哦，只需要滴血认主即可。有劳长老了。啊，刘星大人，您客气了。长老，有了身份心算，便可前往迷神殿入口了吗？刘星大人，想去迷神殿探索。嗯。要想去迷神殿，除了身份心算之外，还要经历诸多考验。首先得抵达试炼圣心。试炼圣心？试炼圣心是前往试炼暗星的必经之地。啊，正好文峰队长回去复命。他可以带您一同前往。多谢文峰队长愿意为我带路。二位先接着聊，我去桑纳村一趟。嗯。刘星，你的实力足以让我揭开面具。为何没有响应召唤去圣星，担任金行军？别说我了，文峰队长不是也没去吗？反而做了执法队的大队长了。你以为我不想吗？金行军，地位何等尊崇！只是天意使然，我刚刚突破十五星地级就赶往圣星，却不想已经有一位超级高手被定为了下一任金行军，所以。便当了这执法队大队长。新一任金行军，方才刘通长老告诉我，这个位置已经空出许久了。桑元星地主偏僻，消息自然是滞后的。那新一任的金行军实力如何？非常强。此人成为金行军前，已通过了十八星地级的试炼。也不知道，十八星地级暗境内。是否还有高手在潜心苦修？如此说来，此处判定实力倒也简单。比如那十八星地级试炼圣星，只要从中活着走出来，便是有了十八星地级的实力。当真是一招成名天下知啊！不知队长何时出发，我都等不及了。嗯、地级金属兽来了。十星地级金属兽，是上次被你所杀的那只凶兽的哥哥。这次看来，是找你寻仇的。还真有送上门的。刘星大人，您过去身为星际苦修者，没有传讯灵珠也就算了。如今您可是我们桑元星的地级高手。如果我桑元星遇到什么难处，需要刘星大人帮忙，竟然人都找不到，岂不麻烦了？还望大人能顾念桑元星的乡亲们，收下此物。
既然如此，那我就收下了。刘星大人，您这就要走了吗？嗯，啊，长老，今后修雅的修炼，还要劳你多多提点了。啊，大人所托，我自当竭尽全力。走吧。嗯。我们暗星界三大星域的核心星球，分别是金行圣星、黑焰圣星、白玄圣星。来看一看啊！除了这三大圣星外，还有这颗试炼圣星。从这儿，可以传送到各等级的试炼暗星上。听说试炼暗星上聚集着暗星界一半多的高手，此处作为唯一的中转星球，繁华程度怕是要超过另外三颗圣星吧？不错，你看那边的酒楼，左边十八座为王级酒楼，分别从一星王级到十八星王级；右边十八座为地级酒楼，同样从一星地级到十八星地级。三十六座酒楼里接待的都是参加试炼的高手。刘星兄弟，你可直接选择相应等级的星球去试炼。身份星钻能证明你的实力。第一次参加试炼，初试它即可。等你通过试炼后，便会被授予一块相关等级的令牌。若有要紧事，温风兄只管去处理。啊、呃。是有些事，可你初来乍到，我也实在不放心。无碍，我一人足以应付。只是，文峰兄可否给我一份暗星界的地图？哦，对呀、啊，我怎么没想到？实在是有任务在身，刘星兄弟多保重。期待我能在金行圣星上再见到你。一定会的，保重。选择去十八星地级的酒楼入住吗？哎呀，了不得呀！真是年轻有为，没有黑焰宗的热力，没有白玄宗的寒气，肯定是金行宗一脉。志桥长老都亲自出来迎接了，这实力恐怕高得可怕。啊，这位道友，敢问尊姓大名？啊，刘星，烦请长老将我传送去试炼。刘姓大人，您现在就要去吗？请问要去往多少级试炼？肌肉欠缺了一些，就去十五星地级试炼暗星吧。疼了吗？之前唯一一个去往十五星地级的猛龙大人，那可是家喻户晓的高手。刘星，谁听闻？未曾听闻。虽然我能感知到他是个高手，但是如此夸大，怕只是哗众取宠吧。啊，刘星大人。确定是十五星地级试炼暗星。嗯，有劳长老。还请大人将上一关通关令牌给我，我这边替您开启通道。我此前未曾参加过试炼，一直在星际苦修。不过，我知道凭这个也可进入暗星试炼。哈哈，当然可以。一路小心。嗯。传送到暗星时，最好双手双腿撑着地面，否则引力太恐怖，可能会让你筋骨粉碎。
，你很有胆魄嘛，还能起来吗？这里有金属性能量吗？应该是暗星界前辈为了后来者准备好的一些转换阵法。适应了这十五星地级，这很难吗？筋骨还无法长时间承受战力，无法前往。好久没有感受过这种极限的状态了，不过此刻，我已基本能够承受此处的引力了。最大处，仿佛有什么东西。源头在下面，这么大的重力无法背行，只好爬下去了
乌兰先生，你可知前方是何物？这应该是一元重水，适合神火一个层次的寒性液体能量。此物非常稀少，当年我在神界也只见过一次。那时迷神殿的主人在用它锻造神器。啊，乌兰先生，迷神殿的主人竟能用一元重水来炼器？嗯。迷神殿的主人在神界是一个了不得的大人物，当然，他没有你兰叔厉害。你怎么知道没兰叔厉害？这还用问？看江兰界就知道了。迷神殿主人若能赶上兰叔，他从神界来到仙魔妖界就不会那么麻烦。兰叔如此厉害，丽儿他肯定也是在神界没错了。丽儿，等着我。啊，乌兰先生。你有把握将这一元重水弄出来吗？这一元重水太寒冷了，一般储存戒指根本受不了，就连中品神器都扛不住，又不可用内力强取，不然会被侵蚀。只能用双手试一试。方才我屡次尝试，才艰难前进一点，乌兰先生竟完全不受此处重力影响。秦宇，我感觉那潭底上有其他神秘之物，所发出的寒气威力甚至超过一元重水本身。就算是我，也无法取出那底下的东西，即使上品神器，恐怕也承受不住。如此说来，就没有办法了吗？嗯，你想想，这东西一直存在此处，暗星界的三大君主不可能不知道，这说明他们也没法子弄走这东西。恐怕只有储存空间才能收取那东西。储存空间？你的江兰界？江兰界，它不是空间神器吗？神器？你也太瞧不起江兰界了。你想想，龙族的传承之宝，彭族的传承之宝，哪个不比上品神器还厉害？可你这江兰界，却是我出生到现在见过的最珍贵的宝物了。江兰界的空间可不像储物戒指那般没有生机，而是一个近似于宇宙的高级空间。所以，只要你能靠近寒潭，便能收取那潭中之物。那要多少时日？那东西你在仙魔妖界也用不了，又何必急于一时？仙魔妖界能够击败我的人，怕是不多了。为了早日能去到神界寻找丽儿，我时刻都得努力啊！我明白了。多谢吴兰先生，好好努力吧，秦宇。你最好习惯在强大的压力下活动。我能说的就这么多了，让我回江兰界吧。嗯。如此说来，恐怕只有等我到十七星地级的实力，才能尝试取出了。这里的条件刚好适合修炼，寒冷、重力。三年。过去了，目前的重力已不足为虑，只是这寒潭。对了，暗星好像有什么重力秘法，叫重力静置。啊、果然，只需要在这一颗暗星上修炼，然后靠重力静置，不断增加重力就可以了。被重力禁制。你，你居然能在这里奔跑自如了！你也可以的，相信自己。我
百年才能如此。预计万年正常跑步，十万年服装。可他这才多久啊？颤抖的装装进我脉搏。电梯铃声，怕什么？肉体修炼，竟让灵魂境界达到了大圆满。按照三魂九炼，灵魂达到大圆满，应可以成为实质存在灵魂金丹，伴随着秦羽灵魂境界的大圆满，他的星辰空间体积也比上次要大得多，调动的威力也比现在的九转劲力和金之力更强。流星泪。我左丘眉一生没有收过弟子，你便算是我第一个弟子。乌来先生，这都两万多年了，大哥这次修炼时间也太长了吧？我跟杂毛鸟心念传音给他也没有任何反应。心念传音都没反应，说明秦宇进入了一种深层次的修炼，连意识也完全沉浸其中了。这种修炼可遇不可求，你俩最好别去打搅他。我还希望他这么多修炼个几万年呢。这左丘眉到底是何人？对宇宙空间的感悟如此惊人。三千年，我领悟的不过十之一二，却让我比过去强上十倍百倍。文风兄说过，在这十五星地级暗星的重力。除非十八星地级强者才有可能悬浮，可我现在感觉，这纯粹的引力，哪怕再增加十倍，对我也是没有用了。法则，才是最基本、最强大的力量。这简简单单的意志，威力却比破天神剑还大上十倍，不愧是法则之力。三千年过去了，狒狒他们在江南界已修炼三万年了。大哥，要不是我和杂毛鸟强行压制，功力早就跟灵魂一样达到九级要地。此时怕是已经飞升神界了。听说敖无虚已是九级妖帝，野区也快到九级了。哼，我们经常施法。敖无虚曾说我的黑羽战甲防御力接近上品神器战役。再加上身法速度和这支吹云枪，整个仙魔妖界没几人能胜过我。大哥小心了。领悟法则之力的同时，我已将九转暗金身修炼到了第九层，如今全身堪比上品神器。你们要伤我也难呢。过瘾过瘾，再来再来。嘿，不可能不可能，大哥。你的躲闪也太离谱了吧！不止躲闪，看看我的惊天棍法！狒狒小黑，你们果然身法了得！再看这惊天三棍！啊，猴子，大哥施展的惊天三棍比你施展起来还要轻松。而且威力大得多啊！呃，大哥，我自认也完全领悟了惊天三棍，使出的威力极大，就是上品神器也扛不住。如今的实力绝不比大元皇差。嗯，你这个怎么更厉害？这还没完呢，你再看这个。惊天一棍。大哥，大哥，越来越不对了啊！我在这修炼了三万年才学会惊天三棍，你都没有怎么修炼，而且只是在外面三千年
，就连惊天一棍都会了。其实你们的棍法、枪法都已经入道，只是一道如万道，只要对宇宙空间领悟足够，甚至可以让某无处的空间碎裂，这便是大道的威力。呃，大哥，别说什么大道了，我们灵魂境界也就九级妖帝，你指望我们能够领悟多少呢？不急，来日方长。走，好。大哥，以你如今的实力，单单对空间的领悟，已然纵横仙魔妖界，无人能敌了。难说。不是为了告诉我跟杂毛鸟，你掌握了法则之力？我这次回来是有要事。大哥，难道是？嗯，试试能不能开启江兰界第二层。兰叔，恭喜你开启了第二层空间。你的修炼速度的确很快。兰叔，这是你的影像还是意识？能够和你交谈，你认为呢？你的灵魂凝结成金丹了吧？嗯。想必是得到他的传授了。兰叔知道左丘梅前辈。来，我试试你如今的实力。仙界，你可算得上是巅峰了。可在您面前，还不是毫无还手之力。那是因为你我出身不同。出身不同？难道？嗯，你如此聪慧，想必早已猜到了。丽儿真的在神界、啊。小雨，相信你很快能飞升神界。其实，丽儿她也在努力。
去他不喜欢修炼，现在却比谁都努力。只是起步太晚，还无法自由离开神界。我会努力的。嗯，小雨，等你开启江南界第三层的时候，我会想办法让你和丽儿见面。你们叫来不是来喝茶的，大哥消失这么久，会不会有什么危险啊？危险，江兰界的危险，恐怕就没有安全的地方了。嗯嗯嗯啊！大哥，担心死我了。在江兰界内，有什么可担心的？我打开第二层了。第二层空间，内部一百年，外界才一年啊！内部一百年，外界外界一年，竟然比这里还要强上十倍啊！我要去，我要去，也算我一个吧。嘿嘿，大哥，我和杂毛鸟就不去了，去第二层，我俩说不定就飞升了。<笑>我已到了九级妖帝境界，没有这个必要了。嗯？木兰先生，你知道灵魂大圆满后是什么境界吗？灵魂大圆满后会结成金丹，这是一般神人的层次。再往后便是灵魂化婴，不知道还需要多久才能达到。不要多想了，你如今的实力，单单对空间的领悟，便已是纵横仙魔妖界无人能敌了。
是何物？可以冻结灵魂。哦，亮了！传送阵居然亮了，了不得呀！又一个是五星地级的强者。流星大人在暗星中待了三千年，有资格被授予十五星地级令牌，请稍等。流星大人可以对他进行滴血认主。流星大人，稍等，这是金行君留给您的讯息。金行君，嗯，流星，你作为我金行宗一脉的修炼者，只要达到十五星地级，便会成为下一任金行君的候选人。你有资格竞争下一任君主。你的实力已得到认可。宗内邀请你担当供奉，我们圣山见。多谢长老传讯，好，只是我尚有要事，抱歉了。供奉，没兴趣，当务之急，自然是去离神殿了。